السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم معي في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة ان شاء الله هقدم فيه معكم غرزة جديدة جديدة خالص منها غرزتنا هي غرزة باتمان او غرزة الوطوات لان هي بتشبه كتير شكل الوطوات او طائر الوطوات الغرزة بتاعتنا النهاردة ممكن نشتغل بيها ايه ممكن نشتغل بيها حاجة كتير قوي ممكن تعمليها ستارة ممكن تعمليها مفرش ممكن تعمليها في الملابس كبلوزة ممكن تعمليها شنطه ممكن تعمليها شاب مستطيل او كوفيه هتكون حلوه جدا وجميله طيب غرزتنا عدد سلاسل البدايه الخاص بيها بيكون مضاعفات رقم 16 16 وبس تقدري تضعفي 16 16 16 لغايه ما بتوصلي لنهايه الراوند بدايه الراوند بتاعك بعد طبعا ما بتكملي مضاعفات رقم 16 بتبتديها بعد غرزه عمود بلفه اذا بنرتفع بعد ال 16 اللي بنعملهم ثلاث سلاسل ارتفاع طيب ايه هي الغرز اللي بنشتغل فيها النهارده بغرزه باتمان بشتغل بغرزه السلسله غرزه الحشو غرزه العمود بلفه لا اكثر ولا اقل تقدروا تشتغلوها طبعا بخيط صوف بخيط قطن باي نوع خيط متوفر عندكم زي ما انتم حابين هنشتغلها مع بعض النهارده خيط صوف متوسط السمك مع ابره رقم 3.5 ملم هنقول بسم الله الرحمن الرحيم في البدايه طبعا بنعمل مجموعه من السلاسل بين مضاعفات رقم 16 هسيب مسافة من الخيط هلف الخيط حلقة على الهوا بالشكل ده بدخل داخل الحلقة بلف الخيط وبخرج منها تاني طرف الخيط بشده بقى في العقدة البداية بسم الله الرحمن الرحيم عشان تكوني مجموعة من السلاسل بيكون عندك على الإبرة حلقة بلف الخيط واخرج منها كده واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر كده أنا عملت تكرار تاني بكرر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر أربعتاشر خمستاشر ستاشر طيب علشان نرتفع الغرزة بتاعتنا احنا طبعا بنكرر كم سطر او اي سطور من الغرزة بتاعتنا لغاية ما نوصل طبعا لنهاية الشق بكرر عندي واحد اثنين ثلاثة اربع سطور بيكونوا هم التكرار بتاعي اربعة بنفضل نكررهم وهو طبعا السطر الرقم بداية من رقم اتنين الى رقم خمسة يعني من اتنين لخمسة هم دول التكرار اللي احنا بنفضل نكررهم لغاية ما بنرتفع غرزتنا كلها طيب كده احنا عملنا ستاشر ستاشر زي ما احنا شايفين بالشكل ده بعد ما خلصت ستاشر وستاشر برتفع واحد اتنين تلاتة هسيب اول تلاتة بعتبرهم عمود بلفة واسيب كمان رقم اربعة لان هي اللي فوقيها العمود بلفة الاول هروح لرقم خمسة في الحلقة الخلفية واشتغل غرزة عمود بلفة واحد ازاي بشتغله بيكون عندي على الابرة حلقة بلف لفة واحدة بقوا حلقتين هاجي بقى بسيب واحد اتنين تلاتة اربعة رقم خمسة بدخل في الحلقة الخلفية الباك لوب الف الخيط واخرج معايا كده ثلاث حلقات على الابره بلف الخيط واخرج من حلقتين اللي بقوا اتنين الف الخيط واخرج منهم الغرزه اللي جايه كمان عمود بلفه يبقى ابتدينا بتلاتة عمود بلفه بما فيهم ثلاث سلاسل الارتفاع بتوعنا طيب انا عندي واحد اتنين تلاتة بعد ما خلصت التلاتة هسيب من تحت سلسله وهاخد من فوق كام مسافه سلسله واحد اتنين ونسيب فراغ واحد بس من هنا ونروح لرقم اتنين بعدها واشغل غرزة حشو سنجل كروشيه في الحلقة الخلفية للسلسلة بتاعتي زي ما احنا شايفين بالشكل ده هرجع بعد كده هاخد خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دول خمسة اللي هما هيكونوا مسافة ما بين المكان اللي بروح اشتغل فيه والمكان اللي هشتغل فيه تاني بعد الخمسة هرتفع كمان تلاتة واحد اتنين تلاتة وعايزين نشتغل غرزة بيكو غرزة بيكوت مقفولة بغرزة منزلقة طيب انا عندي هسيب واحد اتنين تلاتة وهروح هنا بقى للسلسلة دي رقم اربعة واقفل بغرزة منزلقة بالشكل ده ارجع ارتفع انا بس عايزة اقفلها من الخلف كده هلف شغل الناحية دي لاني انا عايزة البيكوت بتاعتي تكون وشها لتحت بعد ما اشتغل طيب بعد ما عملنا غرزة بيكوت بشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة بالشكل ده شايفين انا قصدت ان غرزة البيكوت لما لما عوقت السلسلة بتاعتي عايزاها تيجي لتحت هسيب من تحت ايه بقى هسيب واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة وفي رقم سبعة بدخل وبشغل غرزة حشو بالشكل ده اهو زي ما احنا شايفين احنا عملنا خمسة سلسلة غرزة بيكوت خمسة سلسلة بعد كده هشتغل سلسلتين واحد اتنين هسيب سلسلة واحدة من تحت وهيجي اشتغل بقى كام عمود بلفة 
ستة عمود بلفة هسيب السلسلة دي وروح للي بعدهم واشتغل ستة عمود بلفة فوق ستة سلسلة كده واحد اتنين دبل كروشيه عمود بلفة تلاتة أربعة خمسة ستة هرجع سلسلتين واحد اتنين هسيب فراغ وروح للي بعده اعمل غرزة حشو سنجل كروشيه سلسلتين واحد اتنين ونروح نعمل ايه يا بنات عفوا احنا بنكملهم خمسة يبقى كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كده دول الاولانيين وبعد كده واحد اتنين تلاتة هنيجي بقى هنا للعكس نعمل للناحية التانية وهدخل هنا في الحلقة رقم اربعة بقفل بغرزة منزلقة ارجع تاني اهو بعد الشغل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هنعد من تحت كام فراغ واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في رقم سبعة بقفل بغرزة حشو واحد اتنين سلسلة وهنروح نعمل ايه بقى هسيب فراغ واحد وهروح للتلات فراغات الاخيرة بعمل تلاتة غرزة عمود بلفة بسيب واحد واروح للتلاتة في الاخر اعمل سري دبل كروشيه كده واحد تلاتة غرزة عمود كده اتنين عمود بلفة كده تلاتة عمود بلفة بالشكل دوت بيكون خلص الراوند الاول بتاعي زي ما احنا شايفين اهو بالطريقة دي ده كده الراوند الاول بتاعي طيب السطر الجاي بيكون ازاي بنرتفع اتناشر سلسلة اول تلاتة منهم بعتبرهم عمود بلفة والتسعة الباقيين بيكونوا المسافة ما بين العمود الاول والمكان اللي هروح اشتغل فيه واحد اتنين تلاتة دول بعتبرهم عمود بلفة بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هنروح فين بقى يا بنات هنيجي هنا نلف شغل الناحية التانية عندي هنا غرزة البيكوت دي عندي هنا خمسة سلسلة بيكوت خمسة سلسلة هاجي عند السلسلة اللي قبل البيكوت هنا من تحت اهي وبقفل بدخل بقينا اهي بقفل بغرزة حشو سنجل كروشي هسيب البيكوت واروح للسلسلة اللي بعدها اهي وبعمل غرزة حشو زي ما احنا شايفين بالشكل ده طيب بعد ما خلصنا بناخد كم سلسلة كمان بناخد تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هسيب غرز السلاسل والحشو والسلاسل هلاقي هنا عندي كام عندي ستة غرزة عمود هسيب طبعا انا عايزة العمود اللي في المنتصف فيهم هسيب اول اتنين واروح للعمودين يعني سيب واحد اتنين واروح لرقم اتنين اشغل حشو وفوقيها غرزة بيكوت واحد اتنين تلاتة وننزل تاني عند غرزة الحشو باخد الحلقة اللي فوقيها والحلقة اللي بداخلها بدخل فيها الف الخيط واخرج منها ومن الحلقة كمان اللي عندي على الابرة بالشكل ده بكون عملت غرزة البيكوت بتاعتي ارجع في الغرزة اللي بعدها بعمل غرزة حشو بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو واضحة عندنا نرجع تاني ناخد كام سلسلة بقى يا بنات تسعة سلسلة ونروح نشغل غرزة ايه غرزتين حشو ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ونروح فين هنسيب بقى الفراغات دي كلها وباجي هنا عند غرزة البيكوت السلسلة اللي قبلها واللي بعدها بدخل بعمل فيهم غرزتين حشو كده واحد والغرزة اللي بعدها كمان اهي اتنين تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وباجي هنا بقى فين يا بنات فوق اول غرزة كانت عندي اللي هي تلت سلسلة ارتفاع واحد اتنين تلاتة الف الخيط وبدخل بشغل فوقيها غرزة عمود بلفة واحد يبتدي الشغل بتاعي هيبان طبعا واحدة واحدة 
لكن زي ما قلت لكم التكرار بتاعنا لازم نكرر اربع سطور اللي هما في المنتصف بس هيبتدي طبعا جسم الوطوات بتاعنا يبان دلوقتي السطر اللي جاي بيكون عباره عن ايه بنرتفع ثمانية سلسلة اول ثلاث سلاسل منهم بيكونوا غرزة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة دول هعتبرهم عمود وبعد كده واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ليه ما بقولش ثمانية على طول مرة واحدة يعني مش بقصدي ان انا لخبطكم انا قصدي تكونوا عارفين عدد السلاسل دي عبارة عن ايه علشان تكوني فاهمة الغرزة اللي انت بتعمليها شكلها ايه طيب هدور الشغل بتاعي الناحية التانية عندي الغرز بتاعتي اهي اللي هي السلاسل التسعة هنعد بصوا مش هعد من الاول هنا عشان ما تتلخبطوش معايا هعد من الاخر واحد اتنين تلاتة في رقم اربعة باجي هنا واشغل غرزة حشو بعد كده سلسلتين واحد اتنين هنسيب سلسلة من تحت واخر غرزتين عندي هشتغل فوقيهم غرزة عمود وعمود كده واحد عمود فوق الغرزة القبل الاخيرة والغرزة الاخيرة اهي بردك غرزة عمود هلاقي بقى ايه غرزتين الحشو واحد اتنين هشتغل فوق كل واحدة فيهم غرزة عمود واحد اتنين من تحت طبعا انا عندي هنا ايه من تحت ما فيش خلاف هنروح نشتغل اخر غرزتين من اول غرزتين من السلاسل دول هنشتغل فوقيهم غرزتين عمود كده واحد اتنين سلسلتين واحد اتنين نسيب فراغ ونروح للي بعده نعمل حشو سنجل كروشيه بالشكل دوت نرجع بقى زي ما كنا بنعمل فاكرين السطر دوت الاول كنا بنعمل تسعة سلس... خمسة سلسلة سوري واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وارجع اشتغل واحد اتنين تلاتة الف شغل الناحية التانية بس عشان نخليها بس ايه جاية من تحت كده ونشغل غرزة بيكوت اهي نرجع نعدل شغلنا كده ونعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنروح فين يا بنات هنا بقى دلوقتي انا عندي ايه زي ما احنا شايفين اهو زي ما احنا شايفين السلاسل بتاعتنا بصوا غرزة البيكوت هتحسوا ان هي قدام غرزة البيكوت هنا في النص بالظبط والسلاسل دي قصاد دي والسلاسل دي هتكون قصاد دي هنيجي هنا بردك في اخر السلاسل التسعة دول نبتدي نعد واحد اتنين تلاتة رقم اربعة بدخل وبقفل بغرزة حشو برجع سلسلتين واحد اتنين والف الشغل بتاعي هسيب سلسلة واروح لاخر سلسلتين بشغل فوقيهم اتنين عمود بلفة كده واحد اتنين وفوق الاتنين حشو بشغل اتنين عمود واحد اتنين وسلسلتين اللي بعديهم بشتغل فيهم اتنين عمود بلفة واحد اتنين كده كملنا العدد ستة بعد كده باخد سلسلتين واحد اتنين بسيب سلسلة وبروح للي بعدها وبقفل بغرزة حشو بعد كده باخد خمسة سلسلة بالظبط زي البداية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنيجي بقى عن السلاسل اللي تحت دي بعد تالت سلسلة فين واحد اتنين تلاتة بروح اشغل فوقيها غرزة عمود بلفة باخد الحلقة الخلفية مع المطب اللي في الخلف وكمل العمود بتاعي زي ما احنا شايفين طيب كده ابتدينا خلاص نكون جسم الوطوات بتاعنا هيبتدي ايه يبان زي ما احنا شايفين لكن لسه طبعا هيبان بعد السطرين يعني في سطرين كمان لسه هنكملهم عشان يبتدي يبان الشكل بتاعنا السطر اللي جاي بنرتفع واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر طيب ايه هما الاتناشر يا رندا واحنا عارفين ان احنا دايما بنحب ان احنا نفصص كل حاجة بنقولها اول تلاتة منهم بيعتبرهم عمود والتسعة التانية مسافة هلف بقى شغل الناحية التانية هنيجي فين يا بنات هنيجي عندي هنا طبعا الاعمدة بسيب بقى الفراغ ده كله الحاجات دي كلها باجي بسيب اول عمودين والعمود دوت الرقم تلاتة بدخل وبعمل غرزة حشو فوقي غرزة بيكو واحد اتنين تلاتة بيكو او بيكوت زي ما انتوا حابين تسموه لكن هي اسمها الطبيعي بيكوت بالشكل ده وبعد كده بنعمل 
كمان غرزة حشو في الغرزة اللي جاية بعد كده باخد تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة كأنك بكرر السطور اللي تحت هاي قابلني هنا السلاسل اللي طبعا فيها غرزة بيكوت كانت البيكوت اللي تحت كده هاجي هنا عندي طبعا زي ما احنا شايفين الفراغ اللي قبل البيكوت نفسه بدخل بعمل غرزة حشو فوق البيكوت نفسه بسيبه بروح للفراغ اللي بعده وبعمل غرزة حشو تانية تسعة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة هاي قابلني الاعمدة بسيب اول اتنين وبروح لرقم تلاتة وبشغل حشو سنجل كروشيه فوقيها غرزة بيكوت واحد اتنين تلاتة لو عايزين تكبروا البيكوت ممكن تخلوها خمس سلاسل وبنقفل كده بغرزة منزلقة والغرزة اللي بعدها كمان حشو بعدين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة وبروح بقى عندي في سلاسل الارتفاع واحد اتنين تلاتة بقفل بغرزة عمود بلف بنرتفع واحد اتنين تلاتة وابتدي اكرر بقى السطر رقم واحد عندي تاني بس نادل ونشوف شكل ايه الوطوات بتاعنا بصوا يا بنات اهو شكل الوطوات خلاص كده اكتمل والسطر اللي جاي هيكون تكرار للسطر رقم واحد ونبتدي نأسس بقى ايه آه بعد منه مجموعة جديدة يعني السطر اللي جاي هيكون ختام لمجموعة التكرارات بتاعتي احنا قلنا ان السطر الاول مش هبتدي من التكرارات هبتدي واحد اتنين تلاتة والسطر كمان اللي جاي دوت هيكون معانا هم دول اللي بنكررهم واحد اتنين تلاتة اربعة هم دول اللي بنفضل نكرر فيهم لغاية طبعا نهاية الشغل بتاعنا وزي ما انتم شايفين قد ايه غرزه جميله جدا ومميزه تقدري تعملي منها حاجات كتير هي شكل الطائر او طبعا هي اسمها باتمان او الخفاش لكن هي شكل العصفور او الطائر زي ما انتم شايفين الديل بتاعها والاجنحه والرأس بتاعتنا اهي بالمنقار حاجه جميله جدا ومميزه بس طبعا زي ما احنا شايفين هي داخله طبعا داخل شبكه من الشغل طيب السطر اللي جاي بيكون ايه احنا طبعا ارتفعنا ثلاثه سلسله واعتبرناهم اول عمود بلف عندنا نلف شغلنا الناحيه الثانيه تاني فراغ انا هنا طبعا اول فراغ اشتغلت فوقيه تاني فراغ اللي هي اول سلسلة بشتغل فوقيها عمود وكمان الفراغ اللي بعدها كمان عمود يبقى في البداية عندي تلاتة عمود بلفة زي بالظبط راوند رقم واحد بالملي مفيش فيه اختلاف غير بس ان تحت كنا بنشتغل على سلاسل هنا بنشتغل على سطر عادي بعد كده هاخد سلسلتين واحد اتنين نسيب فراغ ونروح للي بعده نشغل غرزة حشو بعد كده خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ارجع ارتفع كمان واحد اتنين تلاتة لف شغل الناحية التانية هقفل بغرزة منزلقة نرجع نلف شغلنا الناحية دي وارتفع واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهنيجي فين يا بنات زي ما احنا شايفين اهو انا عندي هنا طب خلاص اللي هي المكان اللي عند الرأس الوطوات ماليش علاقة بيها باجي هنا بقى من تحت عند البيكوت اللي نازله لتحت دي يعني عندي غرزتين حشو فوقيها هاجي في الغرزتين اللي قبل غرزتين الحشو اشتغل غرزتين عمود ايه عمود بلفة لكن قبليهم في حاجة احنا دايما كنا بنعمل ايه بنعد واحد اتنين تلاتة اربعة وفي رقم اربعة بدخل وبعمل غرزة حشو سلسلتين واحد اتنين وهنروح بقى نشتغل هسيب من تحت فراغ وروح اشتغل السلسلتين اللي في الاخر دول عمودين ادي واحد اتنين فوق بقى غرزتين الحشو بنشتغل عمودين كده تلاتة السلسلتين اللي بعديهم كمان عمودين يبقى ستة اربعة آه سوري آه واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سلسلتين واحد اتنين هنسيب فراغ ونروح نعمل غرزة حشو ونشتغل بقى خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وبعديهم واحد اتنين تلاتة هلف شغل الناحية دي هاجي هقفل بغرزة منزلقة سليب ستيتش نعدل شغلنا تاني كده ونعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة 
ونعدل بالشكل ده زي ما احنا شايفين اهو نبتدي نعد بقى في النهاية هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة رقم ستة هروح اشغل غرزة حشو بعديها ايه يا بنات واحد اتنين وهنروح نسيب سلسلة ونروح للي بعدها بدخل وبعمل غرزة عمود بلفة دبل كروشيه بالشكل ده اهو كده خلاص بنبتدي بقى نكون مجموعة تانية من السطور بتاعتي هي هي بتكون نفس التكرار اللي احنا زي ما احنا شايفين كده بتبتدي بقى عندي هنا بيكون في هنا طائر واحد وعلى الجنبين هنا مجرد بس اعمدة نرجع بقى في السطور اللي بقى الاربعة اللي بعدها هنكون بقى طائرين هنا وبعد كده واحد هنا وبعد كده اتنين هنا وهكذا طبعا لغاية ما بتوصلي لنهاية الشغل بتاعك كله دي كانت غرزتي النهاردة غرزة من الغرز الجديدة سهلة وبسيطة بس فيها شغل حلو جدا اتمنى يا رب ان هي تكون سهلة عليكم واتمنى كمان ان هي تعجبكم ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته